ശുഭാംശയുമായ ദിനപത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ സെഷനിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്നെപ്പോലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും സന്തോഷത്തിലും ആമോദത്തിനുമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയും എല്ലാവരുടെ ബായയിലും ഭക്ഷണമാണ് സലാം ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും വായയിലുള്ള ഭക്ഷണം കാണിച്ച് എന്നോട് സഹപ്രവർത്തകർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സന്തോഷത്തിന്റെ മുഖങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത പരാതിയുടെ മുഖഭാവങ്ങളൊന്നും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴില്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സും നിറഞ്ഞ മുഖവുമായി കിട്ടിയ ഭക്ഷണം വളരെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരോട് സുപ്രഭാതം എന്ന ദിനപത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഈ സമയം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയതിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുന് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമ്ദുലില്ല അലഹമ്ദുലില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനം തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ അത് പറയുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥ വ്യാപ്തിയിലേക്ക് നാം പല ആളുകളും കടന്നു പോകാറില്ല എന്നുള്ളതൊരു പരമാർത്ഥമായി എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നപ്പെടാറുണ്ട് ഏതായാലും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വാഗതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസയിലെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒന്നുറക്കനെ പറയാ പന്ത്രണ്ട് ആ ഒന്നുറക്കനെ പറയാ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കനെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ട് മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇനി ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കുട്ടികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു പോരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കൊരു നാല് എന്ന് പറയാം ഉമ്മ ഉപ്പ സന്തുഷ്ട കുടുംബമാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങളിലെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഉമ്മ ഉപ്പ ആ വീട്ടിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മൂന്നാക്കാം മൂന്ന് കുട്ടികള് അല്ലെ വല്ലുപ്പ രണ്ട് മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മക്കള് അങ്ങനെ ചെറിയ കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയായി ഒന്ന് പറയാ ആ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് ലക്ഷം ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല എത്രയാ അറുപത് ലക്ഷം ഇനി ഈ സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിൽ പോലും നല്ല സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവാന്തര വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട് ഏതുപോലെ ദീൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സമസ്തന്റെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ അയക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ മുജാഹിദ് ജമായത്തിന്റെ അനുഭാവികളും കൂടി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദീൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സമസ്ത ഖുർആൻ ഓതാൻ തിരിയണമെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ മദ്രസയിലെ നടക്കൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കൂടുമ്പോ ഈ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്തുണയുടെ അളവ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇനി ഞാനാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാണ് ഒരു എൺപത് ലക്ഷം എൺപത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാനസികമായ പിന്തുണയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ ഉലമ ആ തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴില് ഒരു ദിനപത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ അത് വിജയിക്കുമോ ഇല്ലേ വിജയിക്കുമോ ഇല്ലേ വിജയിക്കും ഇതാണ് പോക്ക് ഇനിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹം നാട്ടികവി മൂസ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രയോഗമുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രയോഗം ഇവിടുത്തെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് എന്താ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത 
പത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാസർകോട് ടൗണിൽ വന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കാണാം അല്ലേ ആണ് അതുപോലെയാണ് കേരളത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഇനി അതിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ എണ്ണാണ് പറയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചേന്നമംഗലൂരിൽ ചെന്ന കുറച്ചാള് കണ്ണൂരിലെ പഴയങ്ങാടിൽ ചെന്ന കുറച്ചാളുകൾ കാസർഗോഡ് വന്ന ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വലുപ്പം ഏകദേശം ഒന്നര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ സൂചിപ്പിച്ചു സമസ്വര നിയമത്തിലുള്ളമയുടെ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ അതിലപ്പുറം അതിലപ്പുറം എത്രയോ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നില്ല ആ കണക്കിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എൺപത് ലക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളോടും മുസ്ലിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെയിലും ഒന്നര ശതമാനമുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ദശനോളം മുള്ള പത്രങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ പത്രമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും മനസ്സിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ മനോരമ എന്ന് പറയാം രണ്ടെണ്ണുകയാണെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയാം മൂന്നെണ്ണുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമം എന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഇനിയോ ആ മാധ്യമം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമികമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരുടെ സുന്നത ജമാഅത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ അജണ്ട കൂടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല സത്യം ഞാൻ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അജണ്ട ഞാനൊന്ന് പറയാം ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ഇറാഖ് കുവൈത്ത് യുദ്ധമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പത്രം ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ട പ്രകാരം ഇവിടെ സദ്ദാ മുസൈൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം വികാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിം സംഘർഷത്തിക്ക് ബദലായുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊട്ടി വളർത്തി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വോട്ടുകൾ മുഴുവനും ഊറ്റിയെടുത്ത് മറ്റൊരു സമുദായ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനായി പതിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭരണം വരെ മാറ്റാൻ ആ പത്രത്തിന്റെ ഒളി അജണ്ടക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും മുമ്പിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട യഥാർത്ഥ വസ്തുതയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ പോക്കെ സമസ്ത എന്ന വലിയ ഒരു ആന കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനപിന്തുണയുള്ള സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ പ്രസാനം എന്ന വലിയ ആനയുടെ പുറത്ത് കയറി ഒന്നര ശതമാനം എന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആനപ്പുറത്ത് കയറി പാപ്പാൻ എന്ന രൂപത്തില് ആനെ നടയാന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുന്നത് ജമാഅത്തിന്റെ സമസ്തയുടെ ആശയാദർശങ്ങളെ പോലും പല രംഗങ്ങളിൽ പിച്ചിച്ചുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിന്റെ കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയോ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്റെ ശേഷം വരുന്ന ബഹുമാനവിടെ മുസ്ലോമാഷ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഈ അടുത്തുണ്ടായ വിവാഹപ്രായം ഈ വിവാഹപ്രായത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ വിവാഹപ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് വയസ്സായ പതിനാറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസകര ജമീത്തിൽ ഉലമയുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിവിടെ വിവാദമുയർത്തി മൊല്ലമാർക്കും മൂല്യമാർക്കും പെണ്ണ് കെട്ടാണ് വേഗത്തിൽ കെട്ടാൻ തന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും മീഡിയകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തുലമത്തിന്റെ നേതാക്കളെയും വികഴ്ത്തിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എന്റെയൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത ദിവസം പോലും ഇന്ത്യാനെറ്റ് എന്ന അല്ല ഇന്ത്യ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന മീഡിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കാൽ ജമ്മു ഡെയിലി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെ ഒരു കല്യാണം നടന്നപ്പോൾ അത് അറബി കല്യാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആഘോഷിച്ച സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ഉന്നമനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഗൾഫല്ലേ അറബികളല്ലേ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്താറോ മുപ്പതോ വയസ്സായ ഒരു അറബി വന്നിട്ട് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിയാൽ അത് അറബി കല്യാണം 
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനോ അമേരിക്കൻ പൗരനോ വന്ന് കേരളത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് അമേരിക്കൻ കല്യാണമല്ല അത് ഇറ്റലി കല്യാണമല്ല അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കല്യാണമല്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട നടപ്പി കേരളത്തിൽ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിയാരെ ആ കുട്ടി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അന്ന് വിഷൽ മീഡിയകളിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെ അത് അറബി കല്യാണമായിട്ട് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ അപജയത്തിന്റെ പോക്കിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സമസ്ത കല നിമിത്തത്തിലൂടെ മെഡിക്കലിൽ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പത്രം സമസ്തയുടെ ഒരു ബുള്ളറ്റിനായിട്ടല്ല ഇറക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ വരികളിലൂടെ സമസ്ത കലമിത്തുള്ളമയുടെയും അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെയും ആശയാദർശങ്ങളെ ആ പത്രത്തിന്റെ വരികളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരാൾക്കും തർക്കം വേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ ആ പത്രത്തിന്റെ പരിക്കാരെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുവർണാവസരമാണ് പല ജില്ലകളിലും ഈ വിനീതനടക്കമുള്ള ആളുകൾ പോയി സുപ്രഭാതത്തിന്റെ ജില്ലാ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപേരും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കേട്ടിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ആ ക്യാമ്പിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഉന്മേഷത്തോട് ഉഷാറാ ഉഷാറോടുകൂടി വരുന്ന മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ അതിന്റെ വരിക്കാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മനോരമ മാതൃഭൂമി സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം സർവശക്തൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മനോരമ മനോരമ മാതൃഭൂമി സുപ്രഭാതം പ്രതീക്ഷ ആ പറയാ എന്നാ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം മനോരമ മാതൃഭൂമി ശ്രദ്ധിക്കണം എത്തും യാതൊരു സംശയവുമില്ല യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരോ മഹല്ലത്തിൽ ഓരോ മതസ്ഥരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പണി ചെയ്താൽ കൃത്യമായി വിജയിക്കും ഇൻഷാ അള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏറ്റവും നല്ല സുദിനമായ സുപ്രഭാതത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുപ്രഭാതമായിട്ട് ആ കൊച്ചു ഒളുപ്പാൻ കാലത്ത് നിങ്ങൾ വിളർച്ചുണർത്തി വിളിർച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് സുപ്രഭാതം എന്ന ദിനപത്രം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ മുസോ മാസ്റ്റർ സവിസ്തരം അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അക്കമുട്ടിയുടെ നിരത്താൻ പോവുകയാണ് അത് മുഴുവനും കേട്ട് ആ സുപ്രഭാതം വായിച്ച് മരിച്ചു പോകണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ വേദിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണം ചേളാരി നടന്ന യോഗത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ മോയി മോനാജ് മുക്കം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ് വളരെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി കുറെ കാലങ്ങളായി സമസ്ത എന്ന മൈതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പടച്ച തമ്പുരാനെ മുക്കം മോയി മോനാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മരിച്ച വാർത്ത ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൽ അടിച്ചു വരണേ തമ്പുരാനെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയുണ്ടായി ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ നാം ഓരോരുത്തരും മരിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക പത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൽ വാർത്ത വരണേ എന്നുള്ള നീയത്തോടുകൂടി അതിലെ സുന്നത്തുകൾ ജമായത്തിന്റെ ശക്തിയായ അതിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഈ സംഘശക്തിക്ക് കരുത്തേകാനും സുപ്രഭാതം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തണേ എന്ന് ഇനിയുള്ള എല്ലാ നാടുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം ഊർജ്ജസ്വലരായി കർമ്മരംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തും പൈതൃകം എക്സിബിഷന്റെ പ്രധാന നടത്തിപ്പുകാരനുമായ ബഹുമാനനായ സി എം സക്കാഫി സി എം കുട്ടി സക്കാഫി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ സാഹിബ് ഔദ്യോഗിക തിരക്കുള്ളത് കാരണാൽ തിരക്കുള്ളത് കാരണം അല്പം വൈകിവിടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വരവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ മൈസൂർ എം പി വിശ്വനാഥ് കർണാടകയിലെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതി സെഷനിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന തൗഹീദ് ബഹുമുസ്തബ ഉദവി അരൂര് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനന അബ്
അഹമ്മദ് വാഫി ഫൈലി കക്കാടെ മോയിൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ മുസാവ മാസ്റ്റർ വേദിയിൽ ഉള്ള ബഹുമാനനായ സി മോയിൻകുട്ടി എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി എം എൽ എ സി പി സെയ്ദ് അലവി പി കെ മാനു സാഹിബ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപ് പി എ ജബ്ബാർ ഹാജി കെ എം സെയ്ദ് അലവി ഹാജി കാടാമ്പ മൂസ ഹാജി ഖത്തർ അബ്ദുള്ള ഹാജി പി കെ പുക്കോയ തങ്ങൾ ഇ കെ മഹമൂദ് മുസ്ലിയാർ ടി അബ്ദുള്ള കബീർ ദാരിമി തിരുവനന്തപുരം സൈനുല്ലാബിദീൻ മൊലാഹിർ മാർത്താണ്ടം ഉക്കയിൽ കൊല്ലം എൻ എ മുഹമ്മദ് ആലപ്പാട് നിസാർ പറമ്പൻ ഹാജി അബ്ദുൾ റസാഖ് മൗലാന കബക്ക താജുദ്ദീൻ ചമ്പരിക്ക അലി ഫൈസി സാലൂദ് നിസാമി ബഷീർ ദാരിമി തളങ്കര ഇബ്രാഹിം ഫൈസി ജഡിയാർ എസ് പി സലാഹുദ്ദീൻ വൈദ്യൻകുട്ടി ഹാജി എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈലി എ ജി സി ബഷീർ എം പി കടുങ്ങല്ലൂർ ഡോക്ടർ നാട്ടിക മുഹമ്മദ് അലി സിദ്ദീഖ് ഫൈലി വൺമണൽ അഷ്റഫ് ബംഗാളി മൊഹല്ല എൻ സി സെയ്ദ് അലവി മുസ്ലിയാർ ജുനൈദ് സാഹദി അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിൽ നന്ദി പറയേണ്ട ബഹുമാനനായ ഹസൻ ആലങ്കോടെ ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ സിനിമ സംഘത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന ലമിത്തുലമയുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ അതിലൊക്കെ ഉപരി വളരെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കേരളത്തിന്റെയും തൊട്ടുകിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്